Bienvenidos a esta segunda semana de Antorcha. Desde Crea Más recibimos al Liceo de San José y al Liceo de Paraíso. El colegio ganador de la temporada 2015 recibirá 10 millones de colones y el segundo 5 millones de colones gracias al Banco Nacional. Cordial bienvenida a nuestros conductores. Luis Tomás y Marcela Méndez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahí a todos los que nos acompañan desde sus casas a Antorcha 2015. Ahí teníamos a don Raúl Saavedra, que es la voz del conocimiento y que durante toda la semana, al igual que estos chicos que están acá, nos van a estar acompañando. Esta semana tenemos a los chicos del Liceo de Paraíso aquí a mi izquierda. Y a los chicos y chicas del Liceo de San José. Y bueno, vamos a ver el clip del Liceo de San José. Mi nombre es Julio, yo me destaco más que todo en estudios en cívica, en inglés, español y en química. María José, ¿cuáles son tus fuertes? Estudios sociales, en biología, en cívica, en español. ¿En qué se destaca Isamar? Química, física e inglés. La compañera Jamie, ¿en cuáles son sus fuertes? Yo me destaco en estudios sociales, biología e inglés. ¿En qué es mejor Yel? Este, se me facilitan los números, entonces matemática es mi fuerte, podría decirse. Y por último tenemos al compañero Pablo. Física, mate y también lo que es química. Y este es el equipo de sabiduría que representará al Liceo de San José en Antorcha. Y este año vamos a ganar. Bueno, ahí teníamos a los chicos y chicas del Liceo de San José y todo el ambiente que se vive ahí. También vamos a conocer a los chicos y chicas del Colegio Paraíso, pero primero quiero presentarles a nuestra compañera María Fernanda, que va a estar acompañando a los capitanes. Hola, hola, ¿cómo estás Luis? Qué placer de saludarte, qué placer también de estar con ustedes acá en Antorcha 2015. Yo me encuentro acá precisamente en el escenario del saber. Acá, en el Templo del Conocimiento. Y nada más y nada menos, ¿con quiénes? Bueno, los asesores del de Ministerio de Educación Pública, los profes, que nada más les pido aquí un saludito para la cámara, por supuesto, que también están bastante emocionados ya en esta jornada, precisamente, académica. Nos vamos a conocer, sin más preámbulo, entonces, al Liceo de Paraíso. Hola, bienvenidos al Liceo de Paraíso, ubicado en el Cantón de Paraíso de Cartago. Mi nombre es Milani, yo soy Gaudi. Yo soy Christopher. Y yo soy Manfred. Y ahora vamos a conocer un breve recorrido de acá de nuestra institución. Estamos en el área de trofeos y recuerdos del Liceo y entre ellos tenemos este reconocimiento del concurso Antorcha en 1983, donde tuvimos una destacada participación. Bueno, y este es uno de los tantos pasillos con los que cuenta nuestra institución. Y ahora vamos a ver un logro de nuestro Liceo. Darwin, contanos un poco en qué consiste este proyecto. Un GLOB es un proyecto de investigación que va de la mano con, eh, con lo que es hidrología, la investigación de los ríos. Gracias a la Fundación Omar Gentengo que nos facilita con el equipo, nosotros hacemos los protocolos de mediación en los ríos. Doña Victoria, ¿qué le parece a usted este proyecto que ha escogido la institución? Me parece de una gran ayuda porque va a beneficiar aproximadamente 3.000 estudiantes del área vocacional. También tenemos proyección a la comunidad con este, alfabetización digital. Ya tenemos a los capitanes que liderarán a sus equipos en esta competencia. Luis. Así es, don Raúl. Tenemos por el Liceo de Paraíso a Josel y a Axel. Y por parte del Liceo de San José, tenemos a Julio y a María José, que van a estar siendo los capitanes de sus respectivos equipos. Antes de comenzar con la competencia, vamos a ir a un cortecito comercial. Eso sí, les recuerdo que nos sigan por favor en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y bueno, por supuesto, ya regresamos aquí en Sinar Canal 3. Recordá que podés bajar tu aplicación del MEP a tu teléfono y así participar en concursos y premios del programa. No te despegues del 13 porque ya volvemos con más de... Hacer ejercicio, elegir lo mejor para su familia, llevarla y recogerla. Ella tiene que hacer eso todos los días antes de empezar a trabajar. Por dicha me tengo a mí. Así como Diana, usted ya tiene lo más importante. BN Vaca Mujer le da todo lo demás para seguir cambiando el mundo. Financiamiento y atención integral para la micro, pequeña y mediana empresa de la mujer de hoy. Banco Nacional, más cerca de usted. Mi vocación es cambiar el mundo, defendiendo la salud de las personas, transformando los alimentos en nuevas fórmulas. 
Imaginando y construyendo el desarrollo. Capturando la belleza en movimiento. Y haciendo que las sonrisas de todos brillen mucho más. Mi futuro está en mis manos. Por eso prefiero seguir mi vocación con las carreras acreditadas por SINAES. Visita en tusmanos.cr y descubrí por qué las carreras acreditadas por SINAES sí prometen. Son presentadas por CONAP. Estamos de regreso y en este bloque CONAPE nos trae las charadas. De sí, oyen esas con CONAPE y solicita hoy mismo tu préstamo. Bueno, estamos de regreso ya aquí en Antorcha 2015 con este gran ambiente que ya ustedes pudieron escuchar. Y bueno, vamos a empezar con las actividades. Hoy es lunes, así que todavía nos quedan muchísimas cosas durante toda la semana, diferentes actividades, diferentes cosas por hacer. Y vamos con la primera. Eso que ven atrás a mi espalda no es la estrella de la muerte, sino que es la esfera de las charadas, que es la actividad que vamos a hacer a continuación. La dinámica es muy sencilla. Va a ten, vamos a tener un participante que está dentro, ven que hay una pared verde, y entonces ese fondo verde, por, gracias a la magia de la televisión, va a ser reemplazado por diferentes imágenes que van a estar pasando. Los participantes que van a estar con mi compañera María Fernanda tienen que ir adivinando, más bien tienen que ir ayudándole a adivinar a la persona que está aquí en la esfera cuál es ese fondo que tiene a sus espaldas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con las charadas. Gracias, gracias, eh, Luis. Estamos ya aquí preparadísimos, listísimos. ¿Y con quién tengo el gusto? Con André Gamboa. ¿André está listo? Sí, listo. Tiene 30 segundos a partir de ya. Deportista que, que da golpes. Eh, boxeador. Boxeador. Otra. Y... Ahí está. Este animal de cuatro patas. Este que, que monta a la gente. ¿Que monta toro? No, otra. Caballo. Ajá. Bueno, a ver, hágale un arro, hágale apoyo, hágale Este arro. automóvil de cuatro ruedas. Eh, carro. Carro. Automóvil de cuatro ruedas. Carro. Ay, ay, ay. Bueno, se nos acabó el tiempo, Marce. ¿Cómo están viviéndolo allá arriba? Bueno, Luis, por acá, vamos a ver. Trixi, ¿qué tan fácil viste el juego? Está muy sencillo. Sí, sí. Bueno, en este momento va a bajar del colegio, va a bajar Trixi, ayudar a sus capitanes a responder esas preguntas de Bachi. Así que, Trixi, podés ir a ayudar a sus capitanes. Bueno, Marce, vos decís que se ve muy fácil, pero creo que hay que estar acá para saber. Y bueno. Vamos ahorita con el siguiente participante, pero quiero recordarles que si ustedes tienen algún problemita con alguna materia del cole, pues no se preocupen, todos están a tiempo de recuperarla. Piden ayuda a algún compa, algún familiar, profesor, alguien que les pueda ayudar, porque lo importante es que sigan y terminen el cole. Y ahora sí, vamos con María Fernanda, que ya tiene otro participante para las charadas. Claro, claro, Luis, estamos súper emocionados. Ahora estamos en compañía de... Reina García. ¿Nerviosita? Un poco. Pero a la cuenta... ¿Cómo, cómo? cómo? Todo. Vamos con todo. <ríe> a la cuenta de 1, 2, 3, tenés 30 segundos a partir de ya. Verduras. Verduras. Verduras, tomate, verduras. Tomate. No. Siga, siga. Papa. No. Nunca. Se pica, se pica, se echan el arroz. Chile dulce. Sí. Eh... Es como una trialtón. ¿Se anda en bici? Carrera, ¿no? Uno no. y tiempo. ¿Cómo que me tiempo, dijo? tiempo, tiempo. Bueno, desafortunadamente no lograron puntuar los chicos del colegio de San José, del Liceo de San José. Marce, ¿cómo se está viviendo arriba? Bueno Luis, la verdad es que hay que felicitar a estos chicos porque esas imágenes estaban un poco difíciles, yo por acá me quedé un poco bateadilla y bueno los chicos aquí en Anada del Conocimiento están bailando, están jugando videojuegos, están muy felices y emocionados para responder esas preguntas de Bachi. Ok, muy bien y ahora vamos con la voz del conocimiento Don Raúl que nos va a indicar cuál es esta primera pregunta del día de hoy. Don Raúl por favor. Gracias, gracias Luis, corresponde a biología, atención y concentración. Lea las siguientes expresiones sobre algunos constituyentes químicos de la célula. Primera, 
como catalizadores reducen la cantidad de energía necesaria para que se realice una determinada reacción química. Segunda, el crecimiento de las células y la reparación de los tejidos dependen de la participación de estas sustancias. Tercera, actúan como reguladora de la temperatura corporal. Cuarta, almacenan toda la información genética. ¿Cuáles se refieren a las proteínas? A, tercera y cuarta. B, segunda y tercera. C, primera y cuarta. D, primera y segunda. Ok, bueno, ahí teníamos la pregunta, pregunta de química, de biología, perdón. Pregunta de biología y ahora vamos con María Fernanda que está ya con los capitanes listos para responder a las preguntas. Gracias Luis, bueno vamos a hacer por acá un poquito de silencio, ahí está Josel y está también el señor Axel, los capitanes del equipo del Liceo de Paraíso, por acá otro compañero y acá de amarillo están los del Liceo de San José, recordar que tienen dos minutos para completar Antorcha. Esta respuesta. Muy bien. Minuto 5. Antorcha. Muy bien. Ahí está la respuesta del equipo del Liceo de San José. Adelante, Liceo de Paraíso con la respuesta. Opción B. La respuesta es incorrecta. Bueno, bueno pero tenemos la opción ahora del de Liceo de San José. Julio. Opción D. En efecto, esa es la respuesta correcta. Bien, ¿y esta algarabía? Aquí, a mis espaldas, es porque precisamente este grupito que está acá, el de Paraíso... Más bien, el de San José, el Liceo de San José, que ya va adelante con dos puntotes. Así es que muchas felicidades, chicos, y a ponerle también los chicos de Paraíso. Luis, ¿vos tenés más? Claro, gracias María Fernanda. Qué manera, ya se está poniendo más emocionante esto con los puntajes. Ya los chicos del Liceo de San José van adelante, pero todavía los de Paraíso también pueden ponerse el día. Apenas estamos comenzando el día y comenzando la semana. Así que bueno, vamos a un cortecito comercial. Les recuerdo para los que todavía no nos, no nos están siguiendo en las redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, para que por favor nos sigan, se enteren de todas las actividades, concursos, promociones, todas las cosas que tenemos para ustedes aquí en Antorcha. Y bueno... Ya casi regresamos, por favor, vuelvan con nosotros y en breve aquí por Canal 3 en Antorcha 2015. Con Apple nos trajo las charadas. En breve estamos de regreso con... Antorcha. solo. Apaga el cigarro. Caja Costarricense de Seguro Social. Yo me apunto a seguir en el cole porque gracias a él pude aprender mi segundo idioma. Además, los motivo a ustedes para que continúen con sus estudios porque no hay límite de edad para el aprendizaje. ¿Y vos? ¿A qué te apuntás? Yo me apunto. Un compromiso de todas y todos con la educación. Ya estamos de vuelta y para esta semana, Cinépolis estará premiando al colegio ganador con entradas dobles para los 20 integrantes del equipo. Ellos podrán disfrutar de la experiencia Cinépolis en cualquiera de sus cines. 
Qué manera, don Raúl. Muchísimas gracias. Estamos acá de regreso. Usted nos hablaba de las emociones del cine y yo les voy a hablar de las emociones del baile, que es con lo que vamos ahorita, porque la siguiente actividad es el Dance Machine. Ya tenemos por acá a Fiorella, del Liceo de Paraíso, y a Nancy, del Liceo de San José, que están listos para demostrarnos sus pasos en la pista. Así que, sin más preámbulo, vamos a verlo. ayudar a sus capitanes a responder las preguntas de Bachi. Así que Trixi, vaya para que pueda ayudar. ¡Vamos, Trixi! Y aquí va bajando Trixi, ya la vamos viendo por las gradas. Y ahora vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de este bloque, don Raúl, por favor, indíquenos cuál será la pregunta ahora que ya los capitanes tienen a sus compañeros ahí para apoyarlos. Bueno, a ver si nos lo permiten, porque está la garabía. Eh, la pregunta corresponde igualmente al área de biología, es la segunda de la ocasión. Analice los siguientes textos referidos a lípidos. Primero, algunos son combustibles biológicos importantes, otros sirven como componentes estructurales de membranas celulares. Segundo, como los carbohidratos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero contienen menos oxígeno respecto al carbono e hidrógeno. Tercero, son un grupo heterogéneo de compuestos solubles en solventes no polares, como éter y benceno, pero relativamente insolubles en agua. Cuarto, los más abundantes en los seres vivos son las grasas neutras, que están constituidas de glicerol y una, dos o tres moléculas de ácido graso. De los textos anteriores, los que se refieren a la composición química de los lípidos se encuentran mencionados en la opción A, tercera y cuarta, B, segunda y cuarta, C, segunda y tercera, D, primera y segunda. Vamos a ver, ¿será la A? ¿Será la B? ¿La C tal vez? La cuarta pregunta, lo cierto del caso chicos es que ustedes tienen... Dos minutos, dos minutitos para contestar la pregunta. El primero que diga antorcha tendrá derecho a contestar. Ahí estamos observando el Liceo de San José que ya está en ventaja. El Liceo de San José ya está en ventaja. Ahí vemos eh, allá la recién ingresada, acá al área del conocimiento de antorcha. Ahí está. El Liceo de Paraíso ha contestado de primero Antorcha. Nos resta, nos resta un minuto 14. Un minuto 13. Un minuto 12. 11. Nos queda tiempo. Aún nos queda tiempo. Ya. El Liceo de Paraíso tomó su decisión, chicos. Respondió primero. Dijo primero Antorcha. El equipo de Paraíso. Esperamos entonces. 52 segundos. Eliseo de San José. Antorcha. ¡Listo! Ambos contestaron. Contestará primero Eliseo de Paraíso. Adelante. La B. Efectivamente, la respuesta es correcta. Excelente. Ahí están entonces los chicos de Eliseo de Paraíso celebrando estos dos puntos con la respuesta correcta. Y la algarabía, por supuesto, es muchísima. ¿Quién va a ser el siguiente participante aquí? ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn, del Liceo de Paraíso y... ¿Cuál es tu nombre? Daniel, del Liceo de San José. Bueno, ya saben cómo son las reglas, ya están listos para participar. 
Y ahora sí estamos listos. Vámonos. A ver, 3, 2, 1 y comenzamos. Aquí están ya agarrando el toque al Dance Machine. Tienen buena barra, tienen apoyo de sus compañeros y compañeras. Bueno, vamos a ver cómo les fue a los chicos en esta nueva. Quedó muy reñido, pero aquí mi amigo Daniel de los Chicos San José es el ganador. Así que Marte, hermanos, ¿quién viene bajando? Buenísimo, por allá se vaya Isa a ayudar a sus capitanes. ¡Bravo, Isa! ¡Felicidades! Bueno, si algo nos queda de moraleja después de ver a los chicos bailando y respondiendo a las preguntas es que mente sana en cuerpo sano. Por eso, no fumé. El cigarrillo tiene más de 4.000 partículas nocivas y la nicotina es la más adictiva de ellos. Ya una vez dicho esto, vamos a ir con la siguiente pregunta. Don Raúl, por favor, la voz del conocimiento, ayúdenos con la siguiente pregunta de Estudios Sociales, por favor. Gracias, Luis. Vamos a Estudios Sociales. Lea el siguiente texto. Los valores agregados a los productos obedecen a patrones normativos que surgen no de las necesidades internas de los individuos, sino de los intereses del sistema económico. Los objetos se consumen por su carácter simbólico, más que por necesidades reales de los consumidores. De acuerdo con lo expresado en el texto anterior, una implicación de la globalización es a la creación de pautas de consumo por parte de los consumidores, b. el aumento del consumo de bienes escasos y caros, c. la escasa diversidad en la oferta de productos, d. la imposición de formas y lógicas de consumo. Inicia entonces el cronómetro para ustedes, chicos. Dos minutos en la pantalla. A partir de este momento, y el primero que diga antorcha, Será quien responda de primera intención. Ahí está el equipo de Paraíso y el equipo de Liceo Antorcha. de San José, que es precisamente quien acaba de Antorcha. iniciar la competencia. Y también el equipo entonces de Paraíso. Los dos equipos respondieron. Responde de primero el Liceo de San José. Opción D. En efecto, la opción D es la correcta. Muchas gracias, María Fernanda. Aquí el ambiente se está viviendo súper intenso porque los chicos del Liceo de San José se ponen adelante con esos dos puntitos y están acá celebrando. Nosotros ya volvemos. Ustedes que están allá en casa, acompáñenos. Ya regresamos acá en Torcha 2015 por Canal 13. Claro, Luis, porque al regresar los espera la escalada y más preguntas. Esto es... <risa> Por fin conseguí la moto que siempre quise. Ir al trete, hacer mandados, hasta pasear un poquito. ¿Cómo jodían con ese asunto del casco tan incómodo y caliente que es? Lástima, no lo tenía puesto el día del accidente. Buenas, yo soy Michael Jordan Soto. Verá que eh, yo no pude terminar el colegio, entonces ahora como que me ha costado conseguir trabajo. ¿eh? Pero bueno, eso, eso ya pasó. Yo lo que quiero hablar es de ahora, que yo me apunto a que los huilillas míos no les pase eso. ¿eh? Que ellos estudien toda la escuela y todo el colegio y, y la universidad para que tengan mejor trabajo y mejor salario. ¿eh? Eh, yo me apunto y, y usted se apunta para que le vaya bien a toda cosa rica. Yo me apunto. Un compromiso de todas y todos con la educación. Mi vocación es cambiar el mundo, defendiendo la salud de las personas, transformando los elementos en nuevas fórmulas, imaginando y construyendo el desarrollo, capturando la belleza en movimiento y haciendo que las sonrisas de todos brillen mucho más. Mi futuro está en mis manos, por eso prefiero seguir mi vocación con las carreras acreditadas por SINAES. Visita en tusmanos.cr y descubrí por qué las carreras acreditadas por SINAES sí prometen. Antorcha está de regreso con más conocimiento y entretenimiento. Luis. 
Muchísimas gracias, don Raúl. Estamos acá ya en el último bloque, la última actividad del día de hoy, que es la escalada. Ahorita el Liceo de San José está a la cabeza, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Todavía nos queda actividad del día de hoy y nos queda toda la semana. Recuerden que esto es toda la semana que vamos a tener aquí a los chicos del Liceo de San José y a los chicos del Liceo de Paraíso. Así que no hay nada escrito, no se preocupen todavía, ni celebren. Vamos ahora con Rolando del Liceo de San José, que va a ser el primero en la escalada. Tiene 30 segundos para llegar hasta la parte más alta y tocar para habilitar a que sus compañeros del Escorazón del Conocimiento bajen a ayudar a sus capitanes. ¿Listo, Rolando? Vamos al tiempo. Ya. Vea qué manera de subir. Como es que y llegó. Bueno, muy bien. Ahora el problema es que no se puede bajar, pero subió súper bien. Ahora vamos a ir con preguntas. Continuamos con Estudios Sociales. Lea el siguiente texto. Las naciones y gobiernos latinoamericanos se han visto obligados a enfrentar una nueva etapa de desarrollo, pues el proceso de globalización deterioró sus funciones por medio de un proceso de reducción de sus competencias y acciones en cada país. En relación con las manifestaciones socioeconómicas y políticas de la globalización, el texto anterior se refiere a al aumento de la soberanía del Estado para tomar decisiones económicas, b, a la poca injerencia de las compañías transnacionales en el mundo, c, al deterioro de la homogenización de la cultura, d, al debilitamiento del Estado-Nación. Ya se les hizo entrega entonces. Antorcha. Cuando, bueno, en cuestión de segundos, nada más Antorcha. y nada menos, ambos equipos han decidido en segundos decirle la palabrita mágica y tienen la respuesta... El Liceo de Paraíso. D. D de dedo. Felicitaciones, es la respuesta correcta. Los cartagos, los cartagos celebran porque dos puntos han sido otorgados para ustedes, muchachos. Luis. Ok, bueno, ya vamos a ir con Vinicio del Liceo de Paraíso que va a hacer lo propio y va a tratar de subir la escalada para ver si puede también mandar a nuestros compañeros del Escuadrón de Conocimiento que está con Marcela a que apoye a sus capitanes. ¿Listo, Vinicio? ¿Listo? Dice que sí, así que vamos. 3, 2, 1, tiempo. Va a apoyarse en la pared. Ahí va, ahí va. Va para arriba, Vinicio. De qué manera. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y llega este tiempo. Bueno, justo a tiempo, cuando ya pensamos que no lo iba a lograr, lo logró. Así que Marce, manda también a uno de sus compañeros para que apoye a sus capitanes. Marcela. Así es. Bueno, en este momento está bajando Carlos. Un aplauso para Carlos para que ayude a sus capitanes a responder esas preguntas de Bachi. Muy bien, ya que nos mandaste a alguien que apoye aquí al Capitán de Paraíso, vamos a ir con la siguiente y última pregunta del día de hoy. Don Raúl, por favor, cuéntenos cuál es la pregunta que tenemos a continuación. Regresamos al área de biología. Lea el siguiente texto relacionado con las funciones de una sustancia esencial. Su deficiencia produce pérdida de otros minerales de los huesos, así como trastornos en los procesos de síntesis de ATP y los ácidos nucleicos. El texto anterior corresponde a la sustancia denominada A, magnesio, B, fósforo, C, calcio, D, hierro. Acá, chicos, ustedes tienen un cronómetro. ¡Antorcha! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, me parece que responde primero el equipo, o dice primero el equipo de Paraíso. El liceo de Paraíso de esta manera es que tiene la opción de respuesta. Sí. La respuesta es incorrecta. Bien, vamos a aprovechar entonces por acá para que Don Julio nos cuente entonces cuál es la respuesta del Liceo de San José. Opción C. Opción C es igualmente incorrecta según lo conseguí. La respuesta correcta era la opción B. Bien, la jornada del lunes 
ha terminado de esta manera, por lo menos acá en el área de conocimiento, en el área de saber. Por acá, Axel, ¿qué tal estuvo esta primera jornada académica hoy? Muy competitiva. Intensa, bastante. Sí. Y los chicos del Liceo de San José, ¿qué tienen que decir? Le quedamos con todo para ganar esta prueba. María José, excelente, la mejor manera. Excelente, chicos, muchísimas felicidades. Nos vamos con Luis para ya finalizar con el programa del de día de hoy lunes. Así es, muchas gracias María Fernanda, muchísimas gracias. Ya con esto nos despedimos el día de hoy, solo nos falta dar los resultados. Y bueno, recuerden que hoy apenas el lunes todavía nos queda toda la semana para seguir jugando, para seguir participando, sumando puntos. Y redoble de tambores, el marcador está 2 a 2, así que está empatado, no se ha escrito nada. Y todavía nos queda martes, miércoles, jueves y viernes para seguir puntuando y definir quién nos va a acompañar en la gran final de Antorcha 2015, Marcela. Así es, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y un saludito a todos los televidentes y mañana vamos a ver qué nos va a suceder en esta competencia. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 4 de la tarde aquí por su canal 13. Nos vemos.